హాయ్ నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు ది న్యూస్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వేణు ఉడుగుల దర్శకత్వంలో దగ్గుపాటి రానా సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన మూవీ విరాట పర్వం చిత్రం జూన్ పదిహేడున థియేటర్లో రిలీజ్ కి రెడీగా ఉంది మరి విరాట పర్వం విశేషాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి రానా అండ్ సాయి పల్లవి మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హాయ్ హాయ్ హలో 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 అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో భీమ్లా నాయక్ తర్వాత మంచి అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ అన్ని హీరోకి కానీ విలన్ కి కానీ సంబంధం లేకుండా ఒక క్యారెక్టర్ ని చూస్ చేసుకుంటారు అంటే ఆడియన్స్ కి రానా ఒక సినిమా చేస్తున్నారు అని అంటే నమ్మి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా కొత్తది ఏదో ఉంటది అని మాత్రం నమ్మొచ్చున్నారు అని చెప్పి సో మీరు అలా చూస్ చేసుకుంటారు క్యారెక్టర్స్ ఇట్స్ దట్స్ మోర్ ఫన్ అండి అంటే ప్రతిసారి ఒక అంటే ఒక యాక్టర్ కి ఇట్స్ నైస్ టు లివ్ మినీ అంటే ఆ పవర్ ఉంది ఎక్కువ లైఫ్ లివ్ చేసే ఒక పవర్ అండ్ నేను అది ఫుల్ గా వాడుకుంటాను అవును మీరు చాలా ఈవెంట్స్ లో కూడా చెప్పారు అంటే ఓన్లీ యాక్టర్ అంటే ఓన్లీ హీరోయిక్ గా ఒకటే చేయాలని కాదు ప్రతి ఒక్కటి చేయగలిగితే చేయగలిగితేనే యూ రియలీ అన్ యాక్టర్ అండ్ అండ్ నాకు చూడడానికి ఒకేలాగా అన్ని సినిమాలు ఉంటే కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు కీప్ యాజ్ వేరియేషన్ అలాగే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మేము చాలా వేరియేషన్స్ లో చూసేసాం కూడా థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ మీరు అంత పర్ఫామ్ చేస్తున్నందుకు థాంక్యూ అండి థాంక్యూ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటింగ్ టు డు దిస్ థింగ్స్ నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చేస్తారు సో నాకు డిఫరెన్స్ తెలీదు చేసినప్పుడు అయితే తెలుస్తుంది అండ్ మేబీ ఏదో రాసి పెట్టిందేమో చేయాలని బట్ నేను చాలా హ్యాపీగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను అంటే జనరల్ గా తెలుగు రాని వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అలా టీచ్ చేస్తుంటారు తెలుగు రావాలంటే ఫస్ట్ బూతులు నేర్చుకోవాలి అని మీకు అట్లా స్క్రీన్ మీదే బూతులు తిట్టిస్తున్నారు సో డైలెక్ట్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ పట్టుకున్నారంటే మేబీ బేసిక్స్ అవే నేను చేసిన ఫిల్మ్స్ అన్ని వచ్చింది అందుకే మీరు అట్లా అట్లా అనిపిస్తుందేమో బట్ మంచి స్క్రిప్ట్స్ దొరకడం అంత ఈజీ కాదు ఇన్ ద సెన్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ రాసి ఇవ్వడం అంత నాకు మాత్రం కాదు కథలో అందరికి ఉన్నారు కదా సో మీరు శ్యామ్ సింగర్ రాయ్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ శ్యామ్ సింగర్ రాయ్ తన శా వాళ్ళు లైఫ్ లో నేను ఒక పాత్ర బట్ మంచిగా రాసిన పాత్ర సో అంత డిఫైన్ చేసి రాసిన పాత్ర అంత ఈజీగా రాదు అండ్ ఐ ఎంజాయ్ తన హౌ హీ ఎంజాయ్ కొత్త కొత్తగా చేయడం నాకు మంచి రాసిన కథ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఐ లుక్ ఫర్ స్క్రిప్ట్స్ లైక్ దట్ అంతే వాటి గురించి ఎక్కడ ఇలా న్యూస్ ఛానల్లో ఏదో చెప్తే ఇంతం అలా అంతే అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది నాకు బట్ ఫస్ట్ ఈ కథ వినగానే దీని ఇందాక ఆవిడ అన్నట్టు ఒక బరువు కథ ఇది పెద్ద కథ ఇది అండ్ అలాంటి కథకి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ న్యూ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే నాకు తెలిసిన న్యూ బ్యాక్ డ్రాప్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వేణు గారు ఆ ప్రదేశంలో పెరిగి అక్కడ వాళ్ళతో ఉండి అక్కడ ఉన్న ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ ఆయన కథ కథే కాదు పద్యాల్లో కూడా క్యాప్చర్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు అండ్ దట్ వాజ్ ఇస్ లైఫ్ సో ఆయనకి తెలిసిన డీటెయిలింగ్ ఇస్ వాట్ వీ అడాప్ట్ సో ఎవ్రీ లిటిల్ జెస్టర్ హీ యూస్ టు మేక్ షూర్ ఆయనకి అర్థం చేసుకుని సే దిస్ ఇస్ వాట్ హీ సా ఆయన చూసినవి చెప్తారు ఆయన జరిగినవి చెప్తారు సో అవి అలా అంత తెలిసిన ఒక వ్యక్తి మీకు డైరెక్టర్గా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు బ్లైండ్లీ జస్ట్ ఫాలో దాట్ అండ్ మీరు రేపు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ప్రతిది నిజంగా జరుగుతున్నట్టే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ వెదర్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ టు ది ఆర్ట్ టు ద ఫోటోగ్రఫీ అన్నీ మీ చుట్టూ జరుగుతుంటూ ఆ పెద్ద డేంజర్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి జర్నీ మనం చూడొచ్చు ఈ సినిమా ఇప్పుడు వేణు గారు చెప్పినప్పుడు సాయి పల్లవి గారితో ఎప్పటి నుంచో మూవీ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫైనల్లీ అంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడే 
ఈ క్యారెక్టర్ వెన్నెల క్యారెక్టర్ సాయి పల్లవి గారు అని చెప్పి అనుకున్నారట సో మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు కానీ నాకు చెప్పలేదు తను నాకు చెప్పలేదు ఎందుకు తెలీదు ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ టైమే ఆ రోజు చెప్పారు లేదంటే నాకు తెలీదు మేబీ సార్ ఎప్పటి నుంచో ఉందేమో మైండ్ లో అలా తను ఒక రోజు వచ్చి నరేట్ చేశారు ఐ థింక్ శ్రీకాంత్ గారు సుధాకర్ గారు అప్పుడు పడి పడి డేట్ చేయమని సో ఐ థింక్ అప్పుడు వచ్చి నరేట్ చేసినప్పుడే నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఓ ఇది నిజంగా చేస్తున్నారా ఇట్లనే చేస్తున్నారు సమ్టైమ్స్ మన హాఫ్ వే షూట్ చేసేటప్పుడు మారుస్తాము కదా ఇక్కడ అక్కడ నేను ఫస్ట్ అడిగిన ఇది ఇట్లనే తీస్తారు కదా లే ఉంది ఉంటుంది కదా బికాస్ సమ్టైమ్స్ మనం ఒక స్టోరీని కమర్షియలైజ్ చేయడానికి ఇక్కడక్కడ కొంచెం మారు చేయాలి సో ఆ భయం వచ్చేసేది ఎందుకంటే ఆ స్క్రిప్ట్ అంత రాగా అంత రియలిస్టిక్ గా ఉంది ఎక్కడో ఏమన్నా జరిగి అది మారిపోతుందో అని భయంతోనే నేను చెప్పినా ఇది నేను చేస్తాను బట్ మీరు డెఫినెట్ గా ఏం మార్చారు కదా ఏం మార్చారు కదా అండ్ వచ్చే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ప్లే చేసే వాళ్ళు కూడా i was very surprised that they came forward with happiness okay. be it nanita das garu or mm-hmm. priyamani garu mm-hmm. navin chandra garu uh, ishwara mm-hmm. garu sai chand garu andaru chaala oka namakam tho vacharu and andri characters uh, interlinked ga untadi oka oka character inkoka character ni influence chesi uh, it will take you forward so naku idanni oka manaki first time vinna vinna pudu oka imagination untadi kada so i was very happy that i uh, uh, it happened the same way itle ochesindi film and uh, uh, rana garu's um, entry say that uh, into the film has only made the film uh, much more uh, bigger and much more inka freedom ochinatundi uh, not not just for the actors alone for the producers and <laughs> the director okay. uh, be it with the dates or with how he's promoting and how mm. crazy he is <laughs> <laughs> all that oka katha janal ki ellalante adi ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతుంది అని ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ సచ్ సమ్ టైమ్స్ కష్టం అవుతుంది ఒక్కొక్కరు వేరే ఒక మూడ్ లో ఉంటారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇప్పుడు మన ఫిల్మ్ కి వస్తే అందరూ ఒకే థాట్ లో ఉన్నారు ఇది అంత నాచురల్ గా అంత రియలిస్టిక్ గా రావాలి అని సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ కదా ఫర్ షూర్ సమ్ టైమ్స్ అంటే ఆల్వేస్ వర్కింగ్ విత్ ద రైట్ పీపుల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎందుకంటే అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఒక కొత్త కథ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే అందరు కథ నమ్మి చేయాలి అండ్ అందరూ ఈ రీజన్ కోసం చేస్తున్నాం అని చేస్తుండే దట్స్ హార్డ్ టు గెట్ దోస్ పీపుల్ టుగెదర్ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్ గా వేణు గారు అన్న అన్నట్టు మీతో చేయడం వల్ల ఈ స్టోరీ ఇంకా స్కేల్ పెరిగింది సో మీ ప్రొడక్షన్ తో కావచ్చు మీ రానా గారి తో చేయడం వల్ల మూవీ స్పాన్ ఇంకా పెరిగింది అని అన్నారు తను నా ఫ్రెండ్ గా ఉండి నేను ఈ మూవీ చేసి ఉంటే కూడా తను వచ్చి యూ కెన్ డూ ఇట్ బిగర్ పల్లవి తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యే బికాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ ఆర్ బికాస్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇట్ నేను అనుకుంటున్నా ఇట్స్ నా దాని కోసం మాత్రం పెద్దదా అవ్వలేదు ఒక మంచి సినిమా ఉంది బయట ఎక్కడో ఎవరో చేస్తున్నారు దీని దానికన్నా పెద్దగా చేయొచ్చు అని అనుకుంటే హీల్ గో దేర్ అండ్ హీల్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ సెల్ఫ్ హాయ్ ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ బెటర్ దెన్ దిస్ సో దట్స్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఎనీవేర్ దర్ సినిమా హీస్ డ్రాన్ టు ఇట్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ బిగర్ అండ్ మేక్ మోర్ పీపుల్ వాచ్ నాకు యాక్చువల్లీ ఒక పేరు చెప్పనే డైరెక్ట్ మొన్న స్క్రీన్ లో చెప్పారు సార్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ ఇది యాక్చువల్లీ మీరు చేయాల్సిన సినిమా కాదేమో కానీ మీరు చేయకపోతే ఈ సినిమా ఇలా ఉండదేమో అన్నారు సీ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు డూ ద నార్మల్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఇలా ఇంత హైట్ ఉన్నాడు దాన్ని పెట్టుకుంటే అందరిని చంపేయచ్చు సో ఇన్నిసార్లు చంపేస్తాను బల్లల దేవుడు చంపేసాడు ఇప్పుడు దానికన్నా ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ చేస్తే దాన్ని మించి చేయాలనుంటు ఇప్పుడు దానికన్నా ఏ మెట్టు తక్కువైనా అది తక్కువే అక్కడ సో ఇఫ్ ఐ పిక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇట్స్ నైసర్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ఇంకొక జర్నీలో చూస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసిన క్యారెక్టర్ వెదర్ ఇట్స్ లీడర్లో నుంచి కానీ అంటే చాడు చాలా అథారిటేటివ్గా ఉంటూ బల్లాల దేవుడుగా ఉంటూ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హీ వాజ్ వెరీ అథారిటేటివ్ ఇక్కడ అలాంటి అథారిటేటివ్ వ్యక్తి ఒక మారల్ డైలమాలో పడిపోయి అది లవ్ చేయాలా లేదు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అది చూస్తారు సో ఇట్స్ అ న్యూ లీఫ్ ఇన్ మై బుక్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు దెల్ బీ సమ్ మూమెంట్స్ దట్ ఇఫ్ నేను కాకపోతే వేరే వాళ్ళతో మీరు యాక్సెప్ట్ కూడా చేయకపోవచ్చేమో ఎందుకంటే ఐ మై ఇమేజ్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఫైన్ అంటే నేను బ్యాడ్గా ఉన్నా మీకు ఓకే నేను గుడ్గా ఉన్నా ఓకే లేకపోతే అది అనిద్ మధ్యలో ఉన్నా కూడా మీకు ఓకే సో ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్ ఇట్ అన్ యాక్టర్ లైక్ దట్ సో ఐ థింక్ దట్ వే ఐ వాజ్ ద కరెక్ట్ పిక్ అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇలాంటి ఐడియాస్ ఉంటాయండి చాల
స్కోప్ తోనే చేస్తారు పెద్ద స్కేల్ లో రావడానికి వాళ్ళకి అంత స్కోప్ లేదు స్కోప్ ఉండదు అండ్ సి దేర్ విల్ బి వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వాంటింగ్ టు మేక్ దట్ ఫిల్మ్ కానీ ఇలాంటి సినిమాలే దే విల్ స్టాండ్ అస్ క్లాసిక్స్ దే స్టాండ్ అస్ హిస్టరీ అండ్ ఆ రోజు మీరు థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా మీతో ఎక్కువ రోజులు ట్రావెల్ అవుతుంది చూడండి దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఇస్ అండ్ ఇది ఒక స్కేల్ లో చేస్తేనే యు విల్ కీప్ ఇట్ టు హార్ట్ అండ్ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అంటే ఇది నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ అని చెప్పారు కదా సో మామూలుగా స్టోరీ పరంగా కాకుండా అప్పట్లో ఉన్న చేంజెస్ చేయడానికి సీజీ ఒకకి ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే ఒకటండి డెఫినెట్గా అంటే ఒక టైం రీక్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే యూ క్యాన్ జస్ట్ కెమెరా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే బైక్స్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఊర్లకి వెళ్ళినా కూడా ఊర్లు మారిపోయింది చాలా నైంటీస్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ లో ఉన్న ఊర్లు ఈ రోజు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కంప్లీట్ సో నౌ ఐమ్ ఇలాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళామండి బట్ కానీ బ్యూటీ అంటే అడి ఒకేలాగా ఉంటుంది మీరు నైంటీస్ లో వెళ్ళినా వంద ఏళ్ళ క్రితం వెళ్ళినా అడివి అడివిలానే ఉంటుంది సో దాట్ వే ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ రియల్ ఫిల్మ్ అండి మీకు ఆ రియల్ లీఫ్ లోనే ఉంటాం అందరం అంటే ఏది ఓవర్ డ్రమాటిక్ ఓవర్ ఉండదు అన్ని కరెక్ట్ గా ఆ టైమ్ లో జరిగే సన్నివేశాలనే ఉంటాయి సాయి పల్లవి గారు మూవీలో ఉన్నారంటే జనరల్ గా జనాలు డాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నాతో ఉన్నారు కాబట్టి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లేదు <laughs> 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 ఎప్పుడు ఒక కథకి అక్కడ నీడ్ ఉంటేనే అది ఉండాలి సెలబ్రేషన్ ఉండాలంటే ఆ ఫామ్ లో సెలబ్రేషన్ ఉండాలి లేదంటే కథకి చాలా తేడాగా ఒకటి పెడితే మనకి డిస్టర్బెన్స్ గా వచ్చేస్తుందా ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఇప్పటి వరకు అట్లా ఏం మనం చేయలేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ అండ్ ఈ ఫిల్మ్ లో డెఫినెట్ గా అట్లా ఒక స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ మినిట్ నుంచి వేరే ఒక ఒక మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు వేరే ఒక వరల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ వెళ్ళి ఒక డాన్స్ అంటే ఓ అమ్మాయి చేయగలుగుతుంది ఒక డాన్స్ చేయమా అట్లా ఉండకూడదు కదా సో అక్కడ ఏం కావాలో అంతే చేయాలి లవ్ అండ్ బార్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫేర్ అన్నట్టు ఈ మూవీ విరాట పర్వం క్యాప్షన్ రెవల్యూషన్ ఈస్ దాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ అనుకుంటుంది అంటే లవ్ ని అంత డివైన్ గా చెప్తూ ప్రేమ కన్నా గొప్ప విప్లవం ఏమి లేదు అనేది ఈ సినిమా రియలీ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మెనీ రెవల్యూషన్ అండ్ ఈ వెన్నెల కథ అనేది నిజ జీవితంలో ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ హిస్టారిక్ మూమెంట్ దట్ హ్యాపెన్ ఎవరికి తెలియని ఒక హిస్టారిక్ మూమెంట్ సో వి థౌట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు టెల్ దిస్ సో అంటే క్యారెక్టర్ వెన్నెల క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ రియల్ క్యారెక్టర్ ని ఇంప్లై చేసుకున్న క్యారెక్టర్ ఆర్ ఫిక్షనల్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సమ్వేర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ రియల్ లైఫ్ సమ్ విల్ బీ డెఫినెటివ్ సమ్ విల్ బీ ఫిక్షనల్ బట్ అదే ప్రపంచంలో జరిగిన సన్నివేశాలు అండ్ విరాట్ పర్వం లో ఒక ఆడియన్స్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక ఎమోషన్ లోకి వెళ్తారు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే ఒక రివల్యూషన్ థాట్ కావచ్చు ఒక పెయింట్ కావచ్చు అలా ఉంటుంది సో మీరు షూట్ చేస్తున్న టైంలో సో మీరు అందులో నుంచి బయటపడాలంటే కానీ లేదంటే కొంచెం బ్రేక్ కావాలన్నప్పుడు మీరు ఎలా షూట్ని ఎలా అసలు ఎంజాయ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ మీరు యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక కొత్త అంటే ఎప్పుడు ఏ నో క్యారెక్టర్ మీకు తెలియని ఒక క్యారెక్టర్ వస్తూ ఉంటే అది వేరే జీవితం సో ఇట్స్ ఐ ఎంజాయ్ దాట్ ప్రోసెస్ అలవాట్ సో అది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్తూ వరకు ఎక్కడో ఉంటుంది అండ్ దే విల్ బీ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ యూ as life grows ipudu ballal devudu edo nerpistundi ravan inkote edo nerpistadu arjun prasad inkote edo nerpistadu ala ala ee characters naaku nerpistu nerpistu it make me a different person and i think that's that's the reason i go to set every day maybe ipudu ravanna lo meer nerchukunnar enti best quality or best ante okade if there is a cause you have to stick to the cause no matter what ante uh, if you to oka purposeful life lead cheyadam ani ee purpose ante whatever that purpose రవన్ కి కంబినేజ్ అవ్వచ్చు నాకు సినిమాలు తీయడం అవ్వచ్చు సో ఐఎమ్ సింగ్ వాట్ ఎవర్ దాట్ పర్పస్ మే బీ డూ ఇట్ టు ది ఎక్స్ట్రీమ్ డూ ఇట్ అంటే అన్లెస్ యూ డూ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ రైట్ యూ హోల్ హార్టెడ్లీ యూ డోంట్ బికమ్ హూ యూఆర్ సో ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ రవన్ అట్ వాట్ అది అడవుల్లో ఉన్నా యూ అంటే నీకు ఎలాంటి సర్కమ్ స్టాన్స్ నీ చుట్టూ ఉన్నా నువ్వు మాత్రం బెండ్ అవ్వడు సో దట్స్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ పల్లవి గారు మీరు వెన్నెల క్యారెక్టర్ కి ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారు ఆర్ వెన్నెల నుంచి మీరు 
స్పెషల్గా ఒక ఎలిమెంట్ చెప్పాలంటే లేదా మీరు నేర్చుకున్నది ఏముంది నేను చూసేది నా అమ్మ ఇయర్ ఒక్క జనరేషన్ ముందే వాళ్ళు లవ్ చేసే విధానం వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసే విధానం నాకు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది నవ్వు ఐ థింక్ ఐ నాట్ నా నేను అందరి కోసం ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ ఫార్ ఎవ్రీబడి నేను నా గురించి మాట్లు మాట్లాడతాను చాలా సెల్ఫ్ థాట్ ఉంటుంది నేను నా కంఫర్ట్ అట్లే ఉంటుందా సాక్రిఫైస్ అనేది అంత ఎవ్రీ డేలో మనం చేయము ఎంత వరకు వెళ్ళగలుగుతాము నా ఎక్స్టెంట్ ఎంతే ఉంటుంది బట్ కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్ ముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందు ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు వాళ్ళు చేసే ఎక్స్టెంట్ అప్ టు వేర్ దే వెంట్ ఫర్ లవ్ అనేది మారు మారుంటుందేమో బట్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ముందు సే నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఆ టైంలో ఇది జరిగిన కథ ఎంతవరకు ఈ అమ్మాయి ప్రేమ కోసం వెళ్తుంది నేను నార్మల్ డేలో ఉంటే హే ఏంటి పిచ్చా నీకు చెప్పేవాడి ఐ యూ క్రేజీ బట్ అక్కడ ఆ వాతావరణంలో అట్లా పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయికి ఇంతే ఉంటుంది ఇంత నైవ్గా ఉంటారు అంత అమాయకత్వం లోపల ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ నమ్మకంతో ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు మనకు అందరికీ ఒక వీ కెన్ సే మానిటరీ ఒక ఒక ఏం అంబిషన్ ఉండొచ్చు లేదంటే నేను ఈ పని చేయాలి అన్నిటికీ మన మేబీ మనీ ఆర్ కంఫర్ట్ అట్లా ఉంటుంది కదా అక్కడ వాళ్ళకు వాళ్ళకి జీవించడానికి పర్పసే వేరు చాలా పెద్ద పర్పస్ ఓ ఏదో ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీ పెట్టాలి ఏదో పెద్ద బంగ్లో కావాలి అంతేం లేదు డైలీ వాళ్ళు లివ్ చేయడం ఎంత సింపుల్గా ఉంది సింపుల్ డిజైర్ సింపుల్ ఇది బట్ ఏ ఎక్స్టెంట్ వెరికి ఆ సింపుల్ డిజైర్ కోసం వాళ్ళు వెళ్తారు సో ద స్ట్రెంగ్త్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద సేమ్ బట్ వాళ్ళకి కావాల్సినది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ చాలా న్యాచురల్ థింగ్ సో ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సో మచ్ ఇన్ కనెక్ట్ అది మాత్రం ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ కామన్ బట్ అదర్ దెన్ దట్ అప్ టు విచ్ ఎక్స్టెంట్ షీ గోస్ అది చాలా కొంచెం అది ఇట్ వాజ్ ద లాట్ సో సో రియల్ లైఫ్లో వెన్నెల క్యారెక్టర్ మీరు అంటే బయట మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్లో చూస్తున్నప్పుడు కావచ్చు అసలు అది ఉంటుందా బయట ఎక్కడైనా అది ఖచ్చితంగా ఉంటారండి ఉంటారు అంటే మేము తీసుకుంది ఒక సినిమాటిక్ మూవీ చేయాలంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రామా కావాలి అండ్ ఈ ఈ క్యారెక్టర్కు ఉన్న ఎమోషన్ మాకున్న బ్యాక్ డ్రా ఈ నక్సలిజం పాలిటిక్స్ పోలీస్ మధ్యన ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ హైట్ అండ్ టెన్షన్స్ నడుస్తున్న టైంలో జరిగే కథ ఇది ఈరోజు డెఫినెట్గా వెన్నెల లాంటి వ్యక్తులు ఉంటారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండకపోవచ్చు అంత డేంజరస్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి ప్రదేశాలు కానీ మనకు తక్కువ తెలుస్తూ ఉంటాయి బట్ డెఫినెట్ ఎనీబడి హూ లవ్ ఇస్ హూ ఇస్ డీప్లీ ఇన్ లవ్ విల్ డూ వాట్ వెన్నెల అంటే అంత ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళగలుగుతారు అనేది సినిమా చెప్తుంది ఓకే విరాట పర్వం టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఆ స్ట్రగుల్స్ చూపించడం అంతే అండి అండ్ శ్రీ విరాట్ పర్వం ఆబ్వియస్లీ మీకు మా భారతంలో రెఫరెన్స్ ఉంటుంది విరాట్ రాజ్ కులుగులో ఉన్నప్పుడు మారు వేషాల్లో వాళ్ళు యుద్ధాలు చేస్తుంటారు అడవిల్లో ఉంటారు సో దాట్స్ సింబాలిక్ టు వాట్ ద నెక్సెల్స్ డీడ్ ఇన్ సమ్వేస్ అండ్ అలాంటి ఒక డేంజరస్ ప్రదేశంలోకి వెన్నెల ఎంటర్ అవ్వడం సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇట్ హ్యాడ్ అ పొయిటిక్ మీనింగ్ టు టు విరాట్ పర్వం అండ్ వేణు గారు మీరు ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నా పొయిటిక్ జస్టిస్తూనే ఉంటుంది సో సినిమాలో షార్ట్ కానీ పెట్టే టైటిల్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ పెట్టిన టైటిల్ కానీ అండ్ మీ డైలాగ్స్ కూడా ఊపిరికి ఊపిరికి తలపని ఊపిరికి ఊపిరికి ఊపిరి తలపని యుద్ధం యుద్ధం అనమాట సో మీరు చెప్పే ఆ వే కూడా అంటే మీరు బుక్స్ ఎక్కువ చదివే అలవాటు ఉందంట చదువుతానండి కానీ తెలుగు తక్కువ అండి అంటే ఇంగ్లీష్ బుక్స్ మీద పెరిగి ఇంకా తెలుగు నేను సినిమాలు చూసి చూసే నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా బట్ స్లోగా నేను యాక్చువల్లీ పౌరాణిక పుస్తకాలు కొంచెం చదువుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు భాగవతంలో రీసెర్చ్ చేయాలి కానీ కానీ ఆ జోన్లో చదువుతాను అనేది కొంచెం బట్ ఐఎమ్ నాట్ సచ్ చెప్పడం మాత్రం చెప్పడం ఇష్టం అండి నాకు చెప్పి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తారు అండ్ వేణుగారు రాసే విధానం కూడా చాలా పొయిటిక్ ఉంటుంది సో దట్ సంథింగ్ దట్ ఐ లైక్ బట్ మాకైతే ఇట్స్ వెరీ వెరీ సాటిస్ఫైంగ్ అండి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్రీన్ దాకా చేసాం చిన్న వేరే వేరే గ్రూప్స్తో డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్తో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ రియాక్టెడ్ ద సేమ్ వే విచ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ రైట్ మేము కూడా జూన్ సెవెంటీన్త్న థియేటర్లో చూడాలి అందరు చూడాలి బిగ్ సక్సెస్ కొట్టాలి థ్యాంక్ యూ ఈ స్టోరీ అందరికి రీచ్ అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ చూసారుగా ఇది వాళ్ళ వాటి విరాట్ పర్వన్ టీమ్తో చిట్ చాట్ కీప్ వాచింగ్ వీడియోస్